தே பே சொல்லிரவா இல்ல வரும்போது அங்கே இதுல சொல்லிரவா அங்கே சொல்லிதம்மா இங்க இப்ப வேணாம் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோ பார்க்க போறது என்னன்னா லேக் डिस्ट्रिक्ट இங்கிலாந்துல வடமேற்கு பகுதியில் இருக்கிறது தான் லேக் डिस्ट्रिक्ट அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம இப்ப இங்க வந்திருக்கோம் லேக் डिस्ट्रिक्ट அப்படினா இங்க நிறைய ஏரிகளா இருக்கும் அதனால இதுக்கு லேக் डिस्ट्रिक्ट அப்படிን பேரு இங்க நிறைய வந்து மலைகளும் சுத்தி இருக்குது இப்ப நம்ம வந்திருக்கிறது நாங்கள் ஆக்ஸ்போர்ட்லேருந்து நாலு மணி நேரம் காரில் பிரயாணம் பண்ணி இப்போ தான் லேக் டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்திருக்கிறோம் ஒரு டீ குடிச்சுட்டு நம்ம ஏரியை சுற்றி பார்க்க போவோம் ஆக்ஸ்போர்ட் இங்கிலாந்தோட தென்கிழக்கு பகுதியில் இருக்கு நம்ம இப்போ இங்கிலாந்தோட வடமேற்கு பகுதியில் இருக்கிற லேக் டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்திருக்கிறோம் லேக் டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னா தமிழில் ஏரி மாவட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே நிறைய ஏரிகள் இருக்கிறதுனால இந்த பேர் வந்தது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பசுமையும் இந்த இயற்கையும் பார்க்கறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல கால்நடைகள் வளர்ப்பு முக்கியமாக ஆடு வளர்ப்பு இங்கே மிக மிக முக்கியமான ஒரு தொழில் இந்த கால்நடைகளை வளர்க்கறதற்காக மரங்கள் இல்லாத இந்த பசுமையான புல்வெளியை இந்த ஏரி மாவட்டம் முழுவதும் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் அந்த நாட்டுக்கு சொந்தமான ஒரு ஆட்டு இனம் இருக்கும் இங்கே இருக்கிற ஆட்டு இனத்துக்கு பேர் ஹெட்விக் இதை பற்றி ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை இந்த பகுதியோட மக்கள் சொல்கிறாங்க இந்த ஆடுகள் பதினொன்றாம் நூற்றாண்டுலேருந்து இங்கே இருக்கிறது தான் சொல்லப்படுது இந்த ஏரி மாவட்டம் மலைகளும் பள்ளத்தாக்குகளும் ஏரிகளும் நிறைந்த ஒரு பகுதி இப்போ ஆடு புல் மேஞ்சிட்டு இருக்கும்போது அந்த பக்கம்லாம் போனால் அது ஆபத்தாக முடியும் அதனால் இந்த ஆடு என்ன பண்ணுதுன்னா தன்னை சுற்றிலும் இருக்கிற ஒரு சிறிய பகுதியில் மட்டும் புல்லம் மேயுது எப்படி இதுக்கு வந்து இது தெரியுது அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு தலைமுறையாக இந்த செய்தியை வந்து இந்த ஆடுகள் அடுத்த தலைமுறைக்கு பாஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு அம்மா ஆடுதான் குட்டி ஆடுக்கு இதை சொல்லி தருமா ரொம்ப அதிசயமா இருக்குல்ல அடுத்த சுவாரஸ்யமான ஒரு தகவல் என்னன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னில் ஒரு கொள்ளை நோய் வந்தப்ப இந்த ஆடுகளில் பெரும்பகுதி முக்கியமாக அம்மா ஆடுகள்லாம் அழிஞ்சு போயிடுச்சு இப்போ புதுசாக ஆடுகளை உருவாக்குறாங்க அடுத்த தலைமுறைக்கு இந்த செய்தியை கொண்டு போகணுமே அதை பழக்கப்படுத்தணுமே என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு இந்த ஆடுகளை சுற்றி மின்சார வேலையை அமைச்சிருக்கிறாங்க லைட்டாக ஷாக் அடிக்கிற மாதிரி தான் அப்படி இந்த ஆடுகளை பழக்கப்படுத்தியிருக்கிறாங்க இந்த அளவுக்கு தான் போகணும் அடுத்த பகுதிக்கு போகக்கூடாது அது ஆபத்தானது அப்படிங்கிற மாதிரி அஞ்சு வருஷத்துக்கு இதை பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆடுகள்லாம் இதை பழகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன ஒரு மதிநுட்பம் அப்புறம் நிறையா ஊரில் கட்டிடங்கள் நிறையா இருக்கும் பசுமை உள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஊரில் பசுமை நிறையா இருக்குது கட்டிடங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உள்ளே இருக்குது இங்கே நிறையா நாள் மழை தான் பெய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை பசுமையை பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியுது இந்த கால்நடை வளர்ப்பு ஒரு நல்ல சுய தொழில் இதை இங்கே இருக்கிற கவர்மெண்ட்டு ரொம்ப ஊக்கப்படுத்துகிறாங்க இப்போ நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா தான் வீட்டிலலாம் நிறையா ஆடுகள் இருந்தது இப்போல்லாம் இல்லை நம்ம ஊர்லேயும் இது மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு மனசோட ஒரு மூளையில் ஒரு ஏக்கம் எழாமலும் இல்லை எந்த நாட்டில் சுய தொழில் அதிகமாக இருக்கோ அந்த நாடு மிக வேகமாக முன்னேறும்னு சொல்லுவாங்க என்னத்தை சொல்கிறது போங்க இப்போ பார்த்துட்ருக்குற இந்த கல் சுவர் இந்த லேக் டிஸ்ட்ரிக்ட் முழுவதும் இருக்குது அப்பாவுக்கு தலை சுத்தி அது அட்டகட்டி வளைவுல போற மாதிரி இருக்கு 
மலைந்து நெடிந்து செல்லும் பாதைன்னு ஒரு பாட்டு வரும்ல அந்த பாட்டு இந்த பாதைக்கு மிகவும் பொருத்தமா இருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்புறம் ஏறி இறங்குற குண்டும் குழி இல்லாத அழகான பாதை இதில் பிரயாணம் பண்ணது ரொம்ப ஆனந்தமாக இருந்தது இப்போ நீங்கள் பின்னாடி மலைகள்லாம் பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா இந்த ஊரோட இன்னொரு சிறப்பு அம்சம் இந்த மலைகள் நம்ம இந்த ஏரியாக்குள்ளே நுழையும் போதே தண்ணி ஓடுற சத்தம் சலசலன்னு சூப்பராக கேட்டுது போய் பார்த்தா இந்த நீரோடைய ஓடிக்கிட்டு இருந்தது ஓகே இப்போ நம்ம ஏரியில் போட்டிங் போகும் வாங்க இங்கே நிறையா போட்ஸ் வாடகைக்கு கிடைக்கும் மோட்டார் போட்டு துடுப்பு போடுற போட்டு அப்புறம் நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குது நம்ம வந்து மோட்டார் போட்டு தான் எடுத்தோம் அப்புறம் நீங்கள் இங்கே வந்து சைக்கிளும் எடுத்துக்கலாம் வாடகைக்கு சைக்கிளை எடுத்துகிட்டு இந்த ஏரியாவை அப்படியே ஒரு சுற்று சுற்றலாம் இதுதான் கார் பார்க் பண்ற இடம் இதே வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கு அதுக்கப்புறம் இங்க குட்டிய ஒரு கசை இருக்கு இங்க உட்காந்து இந்த ஏரியை பாத்துக்கிட்டே சாப்பிடுறது சூப்பர் போங்க இந்த ஏரி மாவட்டத்தில் இருபத்தோரு ஏரி வரைக்கும் இருக்கிறதா சொல்லப்படுது அதே மாதிரி மலைகளும் பள்ளத்தாக்குகளும் ரொம்ப இருக்குது இங்கே இங்கிலாந்திலேயே மிக உயரமான மலை இங்கே இருக்கிறதா தான் சொல்லப்படுது முகில் குட்டிக்கு இந்த லைஃப் ஜாக்கெட் போட்டது பிடிக்கவே இல்லை ரொம்ப அப்செட்டாகவே இருந்தார் நம்ம இப்போ கோனிங்ஸ்டன் ஏரியில் போட்டில் போயிட்டுருக்கோம் மோட்டர் போட்டில் போகிறோம் நிறைய மரம்லாம் இருக்கு நம்ம கொஞ்சம் கரையோரமா போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு 
இங்க பத்தியா கரைக்கு பக்கத்துல வந்துட்டோம் நம்ம வா மரம்லாம் இப்ப பெஸ்ட் பெஸ்டா தெரியுது பாரு முகில் குட்டி இங்க பாரு நம்ம கரைக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு கரையில சிக்கிக்கிட்டோம் போட் இதுக்கு மேல போக மாட்டேங்குது ஹெல்ப்புக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப அவங்க வந்துதான் நம்ம போட்ட தள்ளி விடணும் ஆமாமா நம்மளுக்கு யாராவது உதவி வர்ற வரைக்கும் நம்ம இங்க வெயிட் பண்ணணும் முகில்மா இந்த இங்க சிக்கிக்கிச்சு கரையில முகில் குட்டி விசில் ஊது நம்மளுக்கு ஹெல்ப் வரட்டும் Can we start the boat now? Yeah, you can turn it on. Yeah. Just take you a little further out though, just so you don't end up on the shore again. Okay. நம்மளுக்கு இவங்க ஹெல்ப்புக்கு வந்தாங்க வந்து நம்ம போட்டை கரையிலிருந்து உள்ள கூட்டிட்டு வராங்க Okay. முகில் குட்டி நீ விசில் ஊதுனதுனால தான் அவங்க வந்தாங்களாம்மா ஹெல்ப்புக்கு ஆமாம்மா வெரி குட் முகில்மா தேங்க்யூ தேங்க்யூ முகில் குட்டி இதை பார்த்து தான் நம்ம ஃபோன் பண்ணோம் ஃபோன் பண்ண கொஞ்ச நேரத்துலேயே அவங்க வந்துட்டாங்க இது கொஞ்சம் பயமான வித்தியாசமான அனுபவமாக இருந்தது நாங்கள் ரெண்டு தப்பு பண்ணோம் ஒன்று கரையிலிருந்து நூறு மீட்டர் தள்ளியே இருங்க அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறாங்க நாங்கள் கொஞ்சம் கரைக்குள்ளே போயிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் அதனால் போட்டு சிக்கிக்கிச்சு அப்புறம் என் கணவர் வந்து இறங்கி போட்டை தள்ளி விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏரிக்குள்ளே இறங்கிட்டார் இதெல்லாம் ரொம்ப ஆபத்தானது இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க இனிமேல் இந்த மாதிரி ஏரிக்குள்ளே போனீங்கன்னா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க ரொம்ப கவனமாக இருங்க இப்போ போட்டை கொண்டு போய் விடுற நேரம் வந்தாச்சு நம்ம போட்டை கொண்டு போய் விட போகிறோம் இங்கே இருக்கிற ஏரிகள் எப்படி உருவாச்சுன்னா பல நூறு வருஷங்களாக இங்கே பனிப்பாறைகள் இருந்திருக்கு அந்த பனிப்பாறைகள் உருகி தான் இந்த ஏரிகள்லாம் உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த மலைகள் சூழ்ந்த ஏரிகள் சூழ்ந்த இந்த ஊர் வழியாக நம்ம ஹோட்டலுக்கு திரும்ப போகிறோம் இந்த கவர்மெண்ட் இந்த ஏரி மாவட்டத்தை ரொம்ப அழகாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க சுற்றுலா பிரயாணிகள்கிட்ட இருந்து இவங்களுக்கு வருவாய் நிறைய வருது இது குட்டியான ரோடு டிராஃபிக் ஆயிடுச்சு பசுமை புல் வெளிகளும் மலைகளும் பள்ளத்தாக்குகளும் ஏரிகளும் சூழ்ந்த ஒரு அழகான ஊர் இது 
எங்கள் கேமராவில் பணம் பிடிச்சு இந்த அழகுக்கு நியாயம் செய்யலை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இது இங்கிலாந்திலேயே மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு சுற்றுலா ஸ்தலம் யூகேயில் இருக்கிறவங்க இங்கே வரலைனா கண்டிப்பாக ஒரு தடவை இங்கே வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வ